বারোটি জীবনে মুশকিল আহসান পরামর্শ আজকে দেওয়া হবে সবার লাইফের সকল প্রবলেম সলভ ডাক্তার খুব গম্ভীর হয়ে বলছে যে আপনার তো পেশা পরিবর্তন করতে হবে সো আমি বললাম পেশা পরিবর্তন করতে হবে কেন বলছেন আপনি যেহেতু একজন আলোকচিত্র হিসেবে অনেক বেশি হাঁটু ফোল্ড আমাদের হাঁটু ফোল্ড করে ছবি তুলতে হয় না সো আপনি যেহেতু অনেক বেশি হাঁটু ফোল্ড করে ছবি তুলতে হয় আপনি যদি আপনার পেশাটা পরিবর্তন না করেন আপনি হয়তো ফর্টির দিকে আপনার পঙ্গু হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে আমি নির্কুম রাত কাটানোর পর ডাক্তার চেঞ্জ করে ফেলছি কিছুদিন আগে পিপিএসি প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার এশিয়া কমিউনিটি ওটার যে ফাউন্ডার রয়েছেন উনি আমাকে আমন্ত্রণ জানালো আমার এই স্টোরিটা শেয়ার করার জন্য হংকংয়ের একটা কনফারেন্সে তো আমি গেলাম এবং আমার স্টোরিটা শুনে তাদের খুব ভালো লাগলো থাকে না প্রি প্ল্যান করছে তখন ওরা আমার স্টোরিটার নাম দিল জিরো টু হিরো কারণ ওই যে আমি ছোটো থেকে বিশ টাকা থেকে আজকে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসাইনমেন্ট করছি ব্লা 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 তখন না মানে ও যখন আইডিয়াটার কথা বললো এবং আমাকে একটা পোস্টার করে দেখালো আমার ছবি দিয়ে লিখা জিরো টু হিরো সেশন এত এবং ওই চাইনিজ ভাষা এটা সেটা দেওয়া আমার না মানে একটা সরল সহজ একটা আনন্দ হলো এবং আমার আমার দিন শেষে না মনে হলো কি হ্যাঁ দিন শেষে আমার হিরো হওয়া হলো ওই যে আমি হিরো হতে চেয়েছি তো আমি কয়েকদিন আগে একবার ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দিলাম যে ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস যেই কলেজের সামনে আমি একসময় দাঁড়িয়ে থাকতাম আজ আমি সেই কলেজের ভিতরে আমন্ত্রিত বক্তা তো সাথে সাথে সবাই ট্রোল করা শুরু করলো হ্যাঁ নিশ্চয়ই মেয়েদের কলেজের সামনে থাকতে ওইটা একটা মেয়েদের কলেজই ছিল যাই হোক সো পরে আমি আসলে একটু গ্যাপ ট্যাপ দিয়ে আমি আসলে উত্তরটা দিলাম আপনার সবাই এভাবে ভাবছেন কেন আমি আমার ছোট বোনকে আনতে যেতাম সো ছোট বোনকে আনতে যেতাম আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম সো আমি ঠিক করেছি আমি কয়েকদিন পরে বসে করবো হ্যাঁ মলা বলে কি হ্যাঁ তুমি পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি শিখতে চাও এটা তিন বেলা খাবা সকালে উঠে খাবা আচ্ছা তুমি ল্যান্ডস্কেপ করতে চাও তুমি কালো মুরগির ডিম খাবা না আর এটা এক বছর পরে আমি আসলে সাকিব আলসানে ফ্যান হয়ে গেলাম কেন কারণ তখন ওই ব্র্যান্ডের অ্যাম্বাসেডার আমি প্রীত ও আচ্ছা আপনি দুজনই তখন না না সো যেটা হয় বারোটি জীবনে মুশকিল আহসান পরামর্শ আজকে দেওয়া সবার লাইফের সকল প্রবলেম সলভ সব প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে সব 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 আজকে তরুণদের বিশেষত তরুণদের তরুণীদের না আমি হাফ জানি বাকি হাফ আমাকে জানাই নাই বলছে যে আয়মান তাহলে চারটা নষ্ট হয়ে যাবে আমি লাস্টে পাঞ্চ মারবো আমি ওকে ঠিক আছে মারেন আপনি ফার্স্ট আইডিয়া জীবনের সর্বোচ্চ ডিগ্রি আমি যখন ছোট ছিলাম আমি একদিন বড় বেলাতে আমি ভাবছিলাম যে আসলে আমি আমার লাইফের সবচেয়ে বড় শিক্ষাটা আসলে কোথা থেকে পেয়েছি সেটা কি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নাকি সেটা আমার বাইরে ইউএসএ ফেলোশিপ নাকি আমার এটা সেটা কোন ওয়ার্কশপ বা কোথা থেকে পেয়েছি আমি অদ্ভুতভাবে আবিষ্কার করলাম যে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ডিগ্রিটা সবচেয়ে বড় লেসনটা পেয়েছি আমার মার কাছ থেকে আমার হাউস ওয়াইফ সেই মার কাছ থেকে কী সেটা আমি তখন মফসলে বড় হচ্ছিলাম ছোট ছিলাম যখন তো মফসল থাকে না খুব ছোট শহর সবাই সবার খবর জানে সো ওই সময়টাতে আমার একটা ভালো জুতো ছিল না বলে আমার খুব মন খারাপ ছিল এবং আমাদের মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিতে সময় ট্রেডিশান ছিল ঈদের সময় জুতোটা দেওয়া হবে এর বাইরে আসলে মাঝামাঝিতে কোনো কিছু নাই সো আমার খুব মন খারাপ হতো কারণ আমি ছাত্র তো খারাপ ছিলাম না অন্য একটা আমার চেয়ে খারাপ ছাত্র ওর বাটার নতুন জুতোটা পরে স্কুলে যায় কিন্তু আমি যাই না অক্সফোর্ড হ্যাঁ হ্যাঁ আমার খুব মন খারাপ তো আমি একদিন খুব মন খারাপ করে বসে আছি বারান্দায় আম্মু বলছে কী হয়েছে তোমার আচ্ছা দেখো মা আমার খুব মন খারাপ আমার বাবা কেন ঘুষ খায় না আর একটু ঘুষ খেলে কী হয় তাহলে আমাদের এইসব এইসব মিটিয়ে দিতে পারে আমি ডিরেক্টলি বলছেন একদম 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 আমার এটা খুব দুঃখ ছিল ছোটোবেলায় যে আমার বাবা কেন ঘুষ খায় না কারণ আমি যখনই কোনো কিছু চাইতাম অতিরিক্ত বা এটা সেটা আমাকে বলা হতো যে দেখো তোমার বাবার লিমিটেড ইনকাম এটা দিয়ে এটা করতে হয় সেটা করতে আমার একটা আক্ষেপ ছিল তখন তো এটা বুঝতাম না কেন আসলে সে ঘুষ খায় কেন সৎ মানুষের ছেলে হইলাম না তখন অদ্ভুতভাবে আমার মা আমাকে বলল যে ও তোমার জুতা নাই নতুন জুতা নাই বলে মন খারাপ তুমি কি কখনো চিন্তা করে দেখেছো ওই ছেলেটা তো পা নেই আমি জানি না অদ্ভুতভাবে ওই ছোট বয়সে আমার ভিতরে রিয়েলাইজেশন তাই তো আমি জুতার জন্য মন খারাপ করছি সেটা আজকে না সেটা কালকে হয়ে যাবে কিন্তু ওই ছেলেটা তো আসলে পা নেই সেটা তো আসলে কখনো আসবে না হয়তো সেভাবে সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি সেটাই আসলে আমার জীবনের সর্বোচ্চ শিক্ষা হয়ে গেল কারণ আমি যদি এখন চিন্তা করি এইবার আয়মানের বইয়ের কাটতে খুব ভালো আমার বই কেন কম যাচ্ছে বা আমার বন্ধু নিউ ইয়র্কে পাঁচটা বাড়ি আছে আমার কি আছে সেটা না ভেবে আমি যদি একটু নিচের দিকে তাকাই তাহলেই আসলে সুখ সো আমার সাজেশানটা হচ্ছে আমার ফিলোসফিটা হচ্ছে নিচের দিকে তাকালেই আসলে সুখ নিচের দিকে তাকালেই এটা আসলে দুম করে ওভাবে করে মনে পড়ছে না বড় বেলায় 
না এই সংক্রান্ত মানে আমার যেহেতু আসলে ফিলোসফিটা সেখানে তো আমি কিন্তু সবসময় আসলে যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো সময় তো আসলে এটা আমি ভিতরে বিশ্বাস করি তাতে কি হয় আমার কিন্তু আসলে কখনোই এই সমস্যাটা হয়নি মানে আমি তো আসলে প্যারা খাওয়ার জায়গাটা অদ্ভুতভাবে আমার মা কিন্তু ছোটোবেলায় আমাকে ভেঙে দিয়েছে সো আমি বিশ্বাস করি যে হোয়াট এভার আই আমার কাছে সবসময় মনে হয় আমি অনেক ব্লেস্ট আমার কাছে সবসময় মনে হয় যে আমি অনেক ভালো আছি হ্যাঁ আমাকে লোকজন এই প্রশ্নটা করে যার মাধ্যমে সবসময় হাসো কেন হ্যাঁ ভিডিও দিয়েছি কবে ভাই আপনি সারাক্ষণ হাসেন কেন আপনি আরেকটা মানুষ আমি সারাক্ষণ হাসি দেখি আমার থেকেও বেশি হাসতে দেখি হ্যাঁ হতে পারে সেটা কাহিনী বা আমার আরেকটা ফিলোসফি আছে এটা যে ওটা হচ্ছে আমি দিয়েছি হাসো বাঙালি হাসো হ্যাঁ ওই দিন আমি ব্যাংকে গেলাম একটা বেসরকারি ব্যাংক আমি কাউন্টারে বসে আছি মনে হচ্ছে যে লোকটা দুনিয়ার বিরক্তি বোঝা যাচ্ছে বাসায় ঝগড়াঝাড়ি করে আসছে বা অনেক সমস্যা থাকতে পারে না কিন্তু এখানে তো আমি সেটা প্রফেশনাল সার্ভিস নিতে আসছি মানে মুখ গোমরা করে সার্ভিস দিচ্ছি খুব আমি ওকে বলেছি ভাই আমার মনে হয় যে আমি বোধ হয় এই সার্ভিসটা একটু আরেকটু হাসি মুখে পেলে ভালো লাগতো আমার হ্যাঁ উনি আরও বড় বড় করে গম্ভীর হয়ে আমার দিকে তাকাল আমি হ্যাঁ তুই কি বললি রাইট আমি ওই দিন মেডিকেলে গেলাম একটা টেস্ট করতে দিয়েছে ডাক্তার সেখানে যাওয়ার পর আমি দেখলাম আমার কাউন্টারে যে ভদ্রলোক আমাকে ডিল করছে খুবই মন খারাপ মেজাজ খারাপ কপাল লোক চোয়াও আচ্ছা কয়টা টেস্ট করতে আসছেন তিন নম্বরে যে অত নম্বর রুমে যান আমি পাশের কাউন্টারে দেখলাম একই অবস্থা বা পাশের কাউন্টারে দেখলাম একই সমস্যা শুধু ড্রেসগুলি চেঞ্জ কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের অ্যাটিচিউডটা একই রকম সো আমার কাছে কেন যেন মনে হয় যে আমরা হাসতে ভুলে যাচ্ছি কোনো অসুবিধা আছে আমার আমি যদি আমাদের একটু হেসে কথা বলি তুমিও তো আমার দিকে একটা আসছো না একটা পজিটিভ এনার্জি স্প্রেড হচ্ছে সো আমার কাছে মনে হয় যে মুশকিল হাসানের আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে হাসো এবং আমি বলেছি সেটা হাসো বাঙালি হাসো এটার অবশ্যই একটা বিপদ আছে আমি ঠিক করেছি দেশের বাইরে যেহেতু আমরা যখন কোনো একটা হোটেলে থাকি এটা কি হয় অপরিচিত একটা মানুষ বলছে ইয়াং ম্যান কি খবর হ্যাঁ গুড ডে হ্যাঁ মানে হাসি স্প্রেড হচ্ছে তো আমি এই কাজটা বাংলাদেশে শুরু করেছি এক লিফটে ভদ্র মহিলা ভদ্রলোক ছিল আমি ভদ্র মহিলার দিকে তাকে একটু হাসি দিলাম তারপর যখন ভদ্রলোকের দিকে তাকে হাসিটা দিলাম তখন আমি বুঝলাম যে আমি না কি ভুল করেছি আমি এটা আমি নিজেও ট্রাই করছি ইনফ্যাক্ট যার আপনার সাথে আমার একেবারে পারফেক্টলি মিল আছে আমি একটা ভিডিও বানাইছিলাম হ্যাঁ আমিও বাইরে দেখতাম বাইরে কিন্তু আপনি দোকানদারের কাছে যাবেন ওকে হাসি দিয়ে হাসি দিচ্ছেন হ্যাঁ আপনি উপরের ইয়ে খুলেও একটা হাসি হাসি করতেছে একদম আমি মানুষের সাথে আসলে আমিও ট্রাই করব আমি দূর দূরান্ত যখন মানুষের সাথে চোয়াচুকি হইলে একটা থাকে হাসি দেব আরে হাসি দেব তো আপনি ওরা যে লুকগুলা দিছে একদম কেল্লা পথে অলরাইট সেকেন্ড পেশা পরিবর্তন এটা কাহিনী কি সো আমি তো ছোটোবেলা থেকে চশমা পড়ি আমি ক্লাস সিক্স থেকে চশমা পড়ি পাওয়ার ক্লাস সো আমার পাওয়ার সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সো আলটিমেটলি আসলে চশমা ছাড়া আসলে আমি দেখি না আচ্ছা তাতে কি হয় যে একজন পেশাদার আলোচিত হিসেবে সেটা মাঝে মাঝে একটু ঝামেলা হয় খুব বেশি যে ঝামেলা হয় তা না মানে সোজা কথা হচ্ছে যে অন্য একটা সাধারণ মানুষ যেভাবে দেখে সেভাবে আসলে আমি দেখি না এটা একটা পার্ট তারপরে উচ্ছেদ হলো আমি ছোটোবেলা থেকে নিজেকে আসলে নায়ক ভাবতাম সো আমি জানি না সেটা দিয়ে এটা আফটার ম্যাথ কি না ইউনিভার্সিটিতে থাকতে কোনো এক কারণে আমি মারামারি করেছিলাম কেন জিজ্ঞেস করা যাবে না আচ্ছা ওটা আমার বুঝে দিচ্ছে মারামারি করার পর আমার হাতের এই কবজিটাতে প্রচণ্ড ব্যথা এবং ভেঙে যায় তো ডাক্তার আমাকে প্লাস্টার করতে দেয় প্লাস্টার করার পর হয় কি বলেছে তিন সপ্তাহ পর খুলতে এখন কিছুদিন মানে কয়েকদিন যাওয়ার পর ভীষণ পিপিল পিপিল মানে চুলকায় অস্থির লাগে হ্যাঁ সো আমি এক সপ্তাহ পর্যন্ত ব্যাপারটা সহ্য করলাম এখন হয়তো ওই সময় তো ইউনিভার্সিটি পড়ি ফার্স্ট ইয়ার রক্তকরম কোনো বাধাই বাধা না কোনো সমস্যা মারামারি করে সে গল্পের নাটকই হ্যাঁ সো আমি বললাম কি এক সপ্তাহ পরে সিদ্ধান্ত নিলাম যে না এটা আসলে প্লাস্টার খুলে ফেলতে হবে এটা হয়ে গেছে যাওয়া হওয়ার হয়ে গেছে এক সপ্তাহ পরে আমি এটা ম্যানেজ করে ফেললাম আমি একটা সরকারি আমি নাম বলছি না জায়গায় গিয়ে সরকারি মেডিকেল আমি বললাম কি আমার ডাক্তার দেশের বাইরে আমাকে বলেছে আমার এটা আজকেই খুলে ফেলতে হবে না খুললে আমার সমস্যা হবে সো সেই কাজটা করার জন্য আমি আজও সাফার করছি আমার হাতটা এখনো আমার যদি ভারী কিছু আমি নেই আমার একটু অসুবিধা হয় যে কারণে আমি যে ছবি তুলি আমাকে একটু সাটার বাড়িয়ে আয়সো বাড়িয়ে সাটার বাড়িয়ে ছবিটা তুলতে হয় এটা একটা টেকনিক্যাল ইস্যুস সো সোজা কথা হচ্ছে আমার হাতে একটু সমস্যাটা থেকেই গেল আমার উচিত হয়নি সেটা আমি স্বীকার করে দিচ্ছি মানে আমি কাউকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছি না সেরকম কিছু করার জন্য কিন্তু আমি এটার জন্য না এটার জন্য না সো এটা আমার করা উচিত হয়নি যাই হোক পরবর্তীতে আমি একবার লরিতে উঠি মানে ট্রাক উঁচা ট্রাকগুলোতে কেন সেটাও জিজ্ঞেস করা যাবে না তো উঠার পরে আমি যখন নামি নামার সময় আমি আপনি এত ফাস্ট কথা বলে আমি জিজ্ঞাসা করতে যাই তার আগে দুম করে বল হ্যাঁ সো আমি যখন নামি নামার সময় আমি স্লিপ কেটে পড়ে যাই আচ্ছা পড়ে যাওয়ার পরে আমি পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা প
শরীর জোরে জোরে আমি চলি মনের জোরে তো আমার যদি একটা হাত একটা চোখ একটা পা নাও থাকে তাহলে আসলে আমার ছবিটা কেউ ঠেকাতে পারবে না কারণ আমি এটা আমি ভালোবেসে আমি মনের জোর দিয়ে করছি তো আমি আমার তরুণ বন্ধুদের বলবো যেটা আসলে মনের জোর দিয়ে করা সম্ভব সে কাজটা আসলে কোনো কিছুই শরীর তো এখানে নাই শরীর তো এখানে ফ্যাক্টর না আর রিসেন্টলি যেমন একটা ডিজেবল পার্সন উনি কিন্তু ফটোগ্রাফি করছে সো অদ্ভুত আমরা প্রচুর মানুষ দেখি কিন্তু রাস্তায় ভিক্ষা করে না কিন্তু ওর হয়তো একটা পা নাই ওর একটা হাত নাই ও কষ্ট করে হলেও কিন্তু করে সো কারণ ওর ওর মানসিক সেই শক্তিটা আছে সো আমি বলবো শারীরিক শক্তি ব্যায়াম করো জিম করো সব ঠিক আছে ভাইয়া কিন্তু মনের শক্তিটার জন্য কাজ করতে হবে এই ফিটনেসটাতে আসতে হবে যে আমি মেন্টালি ফিট আমি যখন আসলে একটা মানুষের দিকে তাকিয়ে হেসে কথা বলবো তখন কিন্তু আসলে আমার পজিটিভ এক ধরনের প্রোটিন কাজ করবে এবং এটার পাশাপাশি আমি বলতে চাই আজকাল না অনেক বন্ধুর সাথে আড্ডা দিয়ে মজা পাই না ওই আড্ডার বিষয় হচ্ছে কোনো এক দাদা কোনো একটা এটা সেটা মানে এমন বিষয় নিয়ে কথা বলছে যেটাতে আসলে আমার আগ্রহটা খুব কম সেটা হতে পারে আমরা কথা বলি যেমন আমার সাথে আমি বসলেই পৃথু ভাই নেক্সট বইতে না বুঝছেন এরকম করেছি এরকম তাতে হয় কি এনার্জি স্প্রেড করে সো আমি হাসো বাঙালি হাসো আমার মনে হয় যে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নিজের ভিতরে হাসিটা যখন থাকবে অটোমেটিক এটা তো ওর চেহারার মধ্যে সেই ইফেক্টটা পড়বে ওর মনের মধ্যে ইফেক্টটা পড়বে যখন আরেকটা মানুষের সাথে কথা বলবে ইমপ্রেসিভ ওয়েতে কথা বলবে সো এইটার কোনো বিকল্প নেই মানে এটার এটার অনেক রকমের আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে মানে এবং আমার দুজনেরই এই হাসি সংক্রান্ত জটিলতা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এই ভিডিওর নিচে অনেক কমেন্ট করবে আপনি সারাক্ষণ হাসছিলেন কাঁদবো আমি এটা চাও তবে আর একটা কমেন্ট হলো যে ভাই কিসের পেপসিডেন্টের অ্যাড করতেছেন একদম একদম এটা একটু জোকটা চেঞ্জ করা লাগবে এটা ভালো ছিল সামনে কি করবো কোথায় একটা ঝামেলা <laughs> 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 আপনার এখানে এখানে এটা ভুল হয়েছে তার মানে কিন্তু নিজেকে শুদ্ধ নেওয়ার একটা সুযোগ পাচ্ছি আমি আসার পর যদি আমার বলতো হ্যাঁ কিন্তু ভাই খুব ভালো হয়েছে ছোটবেলা থেকে খুব শখ ছিল হিরো হবো আমি এখন বুঝতে পারি আসলে সেই জিনিসটা মানে স্টার হওয়ার একটা ব্যাপার ছিল আমার মানে কি ধরনের হিরো মানে আমার আসলে স্টার হতে ইচ্ছে হতো কেন সেটাও আমি বলছি আমি এটা এখন বুঝতে পারি কারণ হয় কি ছোটবেলায় আমি মফসলে বড় হয়েছি এবং আমি ওই সময় কী হতো ফেসবুক তো ছিল না আমরা পত্রিকা পড়তাম আমরা টিভি দেখতাম কাদেরকে দেখতাম যিনি গায়ক গাইছে অভিনয় করছে এবং আমি না চেষ্টা করেছি এবং আমি ব্যর্থ হয়েছি কারণ আমার কাছে ছিল যে বড় হওয়ার প্যারামিটারি ছিল হয় আমাকে অভিনয় করতে হবে নাহলে আমাকে ক্রিকেট খেলতে হবে নাহলে আমাকে গাইতে হবে এই ধরনের কিছুর মধ্যে আমার চিন্তা ভাবনা সীমিত ছিল ওই ছোট বয়সে সো আমি আমার আমি ক্যামেরা না আয়নাতে না অনেকবার অনেক অ্যাঙ্গেল থেকে আমাকে দেখেছি 
লাইট অফ করে লাইট অন করে রাতে গভীর রাতে মধ্য রাতে কিন্তু আমি দেখেছি সব পাশ থেকে আমার নাকটা না বোঝানা বোঝাই দেখা যায় সো আমার না আসলে আর নায়ক হওয়া কোনোভাবে হলো না কারণ আমি নানা বিধভাবে চেষ্টা করেছি আমার নাক বোঝা দাদু চা সো কোনো চশমা পরি ভারী চশমা সো কোনোভাবে না আমার নায়ক হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না আমি গানটাও ট্রাই করছি সো গানটা যখন আমি ট্রাই করি আমি গিটারটাকে শুধু ভেঙে ফেলা ছাড়া সবভাবে ট্রাই করেছি মানে আমার তো বড় হতে হবে আমার তো স্টার হতে হবে হ্যাঁ সো সেটা আসলে থাকতে হবে তো কিছু না কিছু বলে রাখি আমি একদম সহজ সরল শিখে রুক্তি করছি ছোটবেলার ওই সময়টার কথা মনে করে সো আমি ক্রিকেটও ট্রাই করেছি আমি একদম প্যাকটেট পরে কাঠের বলে কাঠ টাট পরে হ্যাঁ হ্যাঁ ভুলে শুধু হেলমেটটা পরি না কারণ ওইটার আসলে জোগাড় করতে পারি আমি আমার কোনো দোষ ছিল না ওই বেকুব বোলারটা বল করলে এমন হবে পড়লো আমার মুখের মধ্যে এবং আমার পাওয়ার চশমাটা ভেঙে গেল বাসায় যাওয়ার পর আম্মা দিল মাই হইতে হবে না তোর ক্রিকেটার হ্যাঁ সো আমার আর বড় হওয়া হলো না আমার গায়ক হওয়া হলো না নায়ক হওয়া হলো না এবং আমার ক্রিকেটার হওয়া হলো না অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে আমি কিছুদিন আগে আমি একসময় আমার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলাম বিশ টাকা করে আমি ছবি তুলতাম ছবি তুলতে তুলতে আজকে আমি টাকা বিশ টাকা করে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বিশ টাকা করে ছবি তুলতাম আমার আট টাকা করে লাভ হতো বিভিন্ন দিবস থাকে না পয়লা ফাল পয়লা বৈশাখ এইসব দিবসে আমি কেন নিয়ে বসে পড়তাম বসে পড়লে ওই সবাই আমার কাছ থেকে ছবি তুলতো পার ছবি বিশ টাকা করে আমি ফোর আর্টসে যে একটা ফ্রি দিতাম আমার আট টাকা করে লাভ হতো আচ্ছা কারণ আমি যে ফ্যামিলি থেকে উঠে এসেছি আমার আসলে ফটোগ্রাফার হওয়ার জন্য আমি এটা বুঝতে পেরেছি আমি যতই আবেগ দিই না কেন লাভ হবে না প্র্যাকটিক্যালি করতে হবে ফিল্মের যুগ ফিল্ম কিনতে অনেক পয়সা লাগে টাকাটা আসবে করতে সো আমি আসলে ওই মানে আরেকজনের উপর এক্সপেরিমেন্ট করা শুরু করে দিলাম এবং পাশাপাশি আমার অর্থের ব্যবস্থা করলাম সেটা করতে করতে আসলে আমার ফটোগ্রাফিতে আসা এবং শেখা সো আমি ওই যে বিশ টাকা থেকে যে আজকে যে দেশ বিদেশে ঘুরে টুরে একটু ছবি তুলছে কারণ সেটাই আমার স্বপ্ন ছিল ওই সময় অনেক বেশি মানুষ আসতো হ্যাঁ তাহলে বিশ টাকা করেছি আমার নাকি দেশ বিদেশ ঘুরে ছবি তুলবে এখন অল্প মানুষ আসে যাই হোক সো এই করতে করতে আমি কিছুদিন আগে পিপিএসি প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার এশিয়া কমিউনিটি ওটার যে ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট উনি আমাকে আমন্ত্রণ জানালো আমার এই স্টোরিটা শেয়ার করার জন্য হংকংয়ের একটা কনফারেন্সে তো আমি গেলাম এবং আমার স্টোরিটা শুনে তাদের খুব ভালো লাগলো থাকে না প্রি প্ল্যান করছে তখন ওরা আমার স্টোরিটার নাম দিল জিরো টু হিরো কারণ ওই যে আমি ছোটো থেকে বিশ টাকা থেকে আজকে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসাইনমেন্ট করছি ব্লা 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 তখন না মানে ও যখন আইডিয়াটার কথা বললো এবং আমাকে একটা পোস্টার করে দেখালো আমার ছবি দিয়ে লেখা জিরো টু হিরো সেশন এত এবং ওই চাইনিজ ভাষা এটা সেটা দেওয়া আমার না মানে একটা সরল সহজ একটা আনন্দ হলো এবং আমার আমার দিন শেষে না মনে হলো কি হ্যাঁ দিন শেষে আমার হিরো হওয়া হলো ওই যে আমি হিরো হতে চেয়েছিলাম সো আমি এটা তরুণদেরকে বলতে চাই হিরো হইতে হলে যে গাইতেই হবে অভিনয় করতে হবে নাচতেই হবে তা কিন্তু না হিরো আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের লাইফে হতে পারি যেই ছেলেটা গতবার কোনো একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সে কাজ করেছে সেই তো হিরো যেই ছেলেটা দশ বেগ রক্ত দিয়ে আরেকজন মানুষকে হেল্প করেছে সেই তো হিরো আমরা ছোটোবেলা থেকে আসলে হয়তো অনেক এই এই জিনিসটা নিয়ে আসলে ভুল নিজের মধ্যে এক ধরনের ভ্রান্তি কাজ করে এবং আমি শ্রদ্ধা রেখে বলছি কিছুদিন আমি আগে আমি একটা ইভেন্টে গেলাম আমি দেখলাম ওখানে একটা মেয়ে পারফর্ম করলো ও ড্যান্স করলো কিন্তু কিছু হলো না কিন্তু সে করলো আমি সাথে সাথে ওকে রিলেট করতে পারলাম আমার ছোটোবেলার কথা কারণ আমি একইভাবে অদ্ভুতভাবে আমি ট্রাই করতাম আমি জানি যে আমার হচ্ছে না কিন্তু আমি আসলে হতে চাই সো সেই জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হয় আমরা প্রত্যেকেই হিরো হতে পারি সেই হিরো হওয়ার জন্য প্যারামিটারগুলো চেঞ্জ করতে হবে ট্রু যেটা কিছুদিন আগে যে ডেলি স্টারে আঠাশ বছর হলো না দুইজন টিচারকে আনা হয়েছিল একজন টিচার একত্রিশ বছর একদিনও ক্লাস মিস করে একদিনও ক্লাস মিস করে নাই তো ঠিকই একদিন সে ছুটি নেয় ছুটি নেয়নি তার কারণ হলো তার স্কুলে সে একমাত্র বিজ্ঞান টিচার সে কি হিরো না সে হিরো না আমি এটাই বলছি হিরো টিচার ছিল সে প্রাইমারি স্কুলের টিচার ছিল সে এখন শেষ রিটায়ারমেন্টে গেছে সে বিনা পয়সার পাঠশালা নামে একটা পাঠশালা চালায় বিনা পয়সা ইয়ে করছে অ্যান্ড আমার সৌভাগ্য হচ্ছিল তাদের হাতে সম্মাননা পুরস্কার তুলে দেওয়া আমি যখন তাদের কাছে যেয়ে বললাম যে আসসালামু আলাইকুম স্যার আমি আয়মান আমিও আপনাদের মতো পড়াই বলো আচ্ছা আচ্ছা বাবা অ্যান্ড তারপরে বলল তারা ফার্স্ট আমাকে বলল যে বাবা আমরা কেউই না অ্যান্ড একজন বললো আমার বেতন ছিল সাড়ে নয়শো টাকা একজন বললো আমার বেতন ছিল একশো বিশ টাকা ভাগ্যের পরিহাস আয়মান একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেছো কিনা আমি জানি না ধরো আমরা সব কিছু এগিয়ে আচ্ছা আয়মানের বইটা আবার ভালো চলছে নিশ্চয়ই কোনো অন্য কোনো কাহিনী আছে আচ্ছা আয়মান একটা জিনিস এত ভালো করে নিশ্চয়ই ওর বাচ
কিন্তু খুঁজে খুব আরাম পাই হ্যাঁ মানে আসে না সো আমি কয়েকদিন আগে একবার ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দিলাম যে ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস যেই কলেজের সামনে আমি একসময় দাঁড়িয়ে থাকতাম আজ আমি সেই কলেজের ভিতরে আমন্ত্রিত বক্তা সো সাথে সাথে সবাই ট্রল করা শুরু করলো হ্যাঁ নিশ্চয়ই মেয়েদের কলেজের সামনে ওইটা একটা মেয়েদের কলেজই ছিল যাই হোক সো পরে আমি আসলে একটু গ্যাপ ট্যাপ দিয়ে আমি আসলে উত্তরটা দিলাম আপনারা সবাই এভাবে ভাবছেন কেন আমি আমার ছোট বোনকে আনতে যেতাম সো ছোট বোনকে আনতে যেতাম আমি দাঁড়িয়েই থাকতাম সো আমার মেসেজটা হচ্ছে আসলে আমরা সব কিছুতেই একটা কিন্তু খুঁজছি সব কিছুতেই একটা নেগেটিভ জিনিস খুঁজছি আমি ঠিক উল্টা কাজটা করার চেষ্টা করছি আমি কি করার চেষ্টা করছি আমি আমার শত্রুর মধ্যে একটা পজিটিভ কিছু খোঁজার চেষ্টা করছি তাতে কি হয় এটা নিজের ভালোর জন্য করছি তাতে কি হয় সারাক্ষণ আমি একটা পজিটিভ প্রোটিনের মধ্যে আছি সারাক্ষ আইমান তোমার কি একটা খারাপ গুণ নাই যেটা হতে আমার অপছন্দ হ্যাঁ অনেক আছে হ্যাঁ থাকতে পারে হিংসে তো করি সেটা ভিন্ন লাভ থাকে না কিন্তু তোমার তো আরও আটটা ভালো গুণ আছে না সো আমি যদি সারাক্ষণ ওই জিনিসটা ভাবি যে আইমান এটা ভালো আইমান ওইটা করছে এটা ভালো তাতে কি হয় আমি কিন্তু সারাক্ষণ একটা পজিটিভ প্রোটিনের মধ্যে যাচ্ছি আমার 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 মস্তিষ্কটাও সারাক্ষণ ওই জিনিসটি নিয়ে ব্যবহার করি প্রতিবন্ধী যারা উত্তর <laughs> 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 বাচ্চাদেরকে পড়াই সো চাকরি নেওয়ার বিষয়টা কি আমার খেয়াল করে দেখো যখনই একটা ফোরামে যাই যেমন আমি গতকাল কি আসলে একটা জায়গায় কথা বলছিলাম সো আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে কী বলেন চাকরি বাকরি তো নাই পড়াশোনা যে করছেন কীভাবে সবাই বলছে হ্যাঁ চাকরি নাই চাকরি নাই চাকরি নাই সো আমি এই মুহূর্তে আমাকে যারা যারা লাইভে শুনছে আমি সবার জন্য বলছি আমি এই মুহূর্তে নেক্সট ফাইভ মিনিটস বা টেন মিনিটসের মধ্যে একটা চাকরির অফার দিচ্ছি যে চাকরিটা হচ্ছে সিক্স ডিজিটের ওয়ান লক্ষ টাকা এক লক্ষ টাকা বেতনে চাকরি দিব আমি আমি আমিও হাত তো না তুমি তুমি হিট আউট এই পাশে ওকে সো আমি যখন এই কথাটা বলছি তারপরে ডেফিনেটলি আমি যদি একটা চাকরি দিব নিশ্চয়ই আমার সেই ক্ষমতা আছে যে আমি আসলে কিছু প্রশ্ন করে আসলে আমার বাছাই করতে ডান 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 সো আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে গত পাঁচ বছরে বা ছয় বছরে বা ইনফ্যাক্ট দশ বছরে কোনো একটা দুর্যোগ সেটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে পারে মানব সৃষ্ট দুর্যোগ হতে পারে সেটা কোনো একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা দুর্ভিক্ষ এই ধরনের একটা কিছু হতে পারে বা রানা প্লাজা ধসের মতো ঘটনা বা চকবাজার মতো যে কোনো একটা ঘটনা হতে পারে যেখানে আপনি দুর্যোগ মোকাবেলা করেছেন সাথে সাথে কিন্তু আমি একদম নাইনটি এইট পার্সেন্ট নাইনটি নাইন পার্সেন্ট হাত কিন্তু আর কোনোভাবে উঠার সুযোগ নেই আমি আই নো ইট সো এতে কি হচ্ছে যে লোকটা একটা দুর্যোগ মোকাবেলা করার ক্ষমতা নাই বা অভিজ্ঞতা নাই তাকে কিভাবে আমি আমার এত বড় বিজনেসটা মোকাবেলা করার জন্য নেই যেখানে সারা দিন দুর্যোগ সেখানে সারা দিন দুর্যোগ ওই ঝামেলা ওর কাছে জ্ঞান জমা একদম এবং সেকেন্ড প্রশ্ন যদি আমি করি আমার তরুণ বন্ধুদেরকে বাংলা ইংলিশ এবং ওই যে মুভি দেখতে দেখতে একটু আধো আধো হিন্দি বাদে আর একটা কোন ভাষা জানে তাতে কিন্তু হাত আরও এক পার্সেন্ট বা দেড় পার্সেন্ট নাই হয়ে গেল এবং আমি নিশ্চিত আমি যদি আরও পাঁচটা ছটা প্রশ্নের দিকে যাই তাহলে আসলে কোনো হাত থাকবে না আমি এটা বলি এই জন্য বলছি কাউকে ইনসাল্ট করছি না কিন্তু ডোন্ট গেট গেট মি রং হ্যাঁ আমি কাউকে সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি তরুণদেরকে ভালোবাসি দেখেই বলছি চাকরি নাই বলার আগে আমি বলি কি আমি আসলে তৈরি না 
সো এই জিনিসটা যখন আমি বলবো যে আমি তৈরি না তখন কিন্তু আমার তৈরি হওয়ার জন্য কাজ করতে পারছে আচ্ছা ঠিক আছে বিধু ভাবে আমি একটা ভাষা জানি না ঠিক আছে উনি আগামী আয় মানুষের ভাইয়ের সাথে আগামী লাইফ করার আগে ফ্রান্স ভাষা শিখে বলবো ফ্রেন্স শিখে বলবো আর শিখে বলবো চ্যালেঞ্জ নিলাম এবং চ্যালেঞ্জ দিলামও সো তাতে কি হচ্ছে যে তৈরি হওয়া হচ্ছে কিন্তু আমি যখনই স্বীকার করে নিচ্ছি না যে চাকরি নাই চাকরি আছে তার মানে তো চাকরি আছে আমি তৈরি না সো এইটাতে কনফিউশন করা যাবে না চাকরি আছে সবসময় ছিল সবসময় থাকবে আমি আসলে তৈরি না অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট আমি এটা সবাইকেই বলি যে আমাদের চাকরি পাওয়ার জন্য যেকে যে একটু ব্র্যান্ড করতে হয় লিঙ্ক দিন একটা প্রোফাইল লাগে আমাদের নাই সিভিটাকে আপডেট রাখার দরকার আমাদের নাই সিভি আমাদের এক পৃষ্ঠা হয় না এক পৃষ্ঠা না ফন সাইজটা বাড়াই দিয়ে এক পৃষ্ঠা করা লাগে ইন্টারভিউ বোর্ডে যে এত কঠিন প্রশ্ন বাদই দিই আমাদেরকে যদি একেবারে সহজ প্রশ্ন করে যে ভাই ইন্ট্রোডিউস ইউর সেল হাত পা কাপে সোজা থেকে বাঁকা হয়ে যায় চেয়ার থেকে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা তো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে মনে হয় বেটার করা এবং যে কপি পেস্ট করা মানে থাকে না আরেকজন একটা কপি গুড ইন এম এস ওয়ার্ড এম এক্স এক্সেল মানে কি এগুলো এই দু হাজার উনিশ সালে এসে ইট শুড বি মোর স্মার্ট না যে দেখি সিবিটা দেখে মনে হবে হ্যাঁ আমি আমার নাম সাদমান বা আমার নাম আয়মান আমি গতবার এই রকম এরকম একটা দুর্যোগের সময় আমি একশো জনকে রক্ত দিয়েছি আমি আমার স্কুলের বিতর্ক প্রতিযোগিতাটা করেছি যেটা আসলে আমাকে এক হাজার সিভির মধ্যে আসলে ভিন্ন মনে হবে আমি এটা সবসময় বলি যে পার্সোনাল ডিটেলসে না কেউ ইন্টারেস্টেড না না আমি যদি বিধ ভাই কাছে সিভি সাবমিট করি আমার বাবাকে আমার মাকে আমার বাবা কিছু মা কি করছেন যাই আসে না আমি পিএসসি এক্সামে কি করছি জেএসসিতে কি করছি এটা যাই আসে না আমার অ্যাচিভমেন্ট কি আমার স্কিলস কি আমার সফটওয়্যারের দক্ষতা কতটুকু আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজের দক্ষতা কতটুকু আমার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস কতটুকু আমার এক্সপিরিয়েন্স কি কি ছিল আমি লাইফে কি কি সার্টিফিকেট অর্জন করেছি কোন কোন কোর্সে গিয়েছি বাইরের কোন সেমিনারে গিয়েছি সো আমি যে পয়েন্টগুলো বললাম সাত আটটা প্লিজ পারলে একটু নিচে লিখে দিও কেউ তাহলে যেটা হবে যে বাকি যারা আসবে তারা অ্যাটলিস্ট আটটা পয়েন্ট দেখে বা সাতটা পয়েন্ট দেখে মাথায় আসবে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো আমার দরকার তো আমি এই চ্যালেঞ্জটা দিতে চাই বিধ ভাই যে এই যে আমি সাত আটটা পয়েন্ট দিলাম এগুলোর মধ্যে আমার কয়েকজন কয়েকটা টিক দিতে পারছি রাইট তো যতগুলো টিক দিচ্ছি তত পার্সেন্ট আমরা চাকরির জন্য যোগ্য রাইট আর যেটা দিতে পারে নাই অসুবিধা নাই অসুবিধা নাই দোষ একদমই দোষের কিছু নাই যে আমি তৈরি না তাতে দোষের কিছু নাই কিন্তু এই যে আমি তৈরি তৈরি ভাব করি তাতেই আমার সমস্যা হ্যাঁ আমি জানি যে এখানে আমাকে অনেকরা অনেক হয়তো বকা টকা দিবে হ্যাঁ আসছে খুব একদম হ্যাঁ ভাষণ মারছে আমার কিচ্ছু যায় আসে না কারণ আমি জানি যে এখানে ফাইভ পার্সেন্ট বা টেন পার্সেন্ট বা ফিফটিন পার্সেন্ট বা টোয়েন্টি পার্সেন্ট আছে যারা আসলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে এবং যারা আমার সাথে আয় মানের আগামী লাইফের আগে একটা ভাষা শিখে ফেলবে তৈরি হয়ে গেল এবং এই চ্যালেঞ্জটাই দরকার একদম অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এই এই কথা বলার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু এটা যে আমাদের কাছে কেউ যেন অ্যাটলিস্ট একটা অ্যাক্ট নেয় একটা কিছু করে একটা উদ্যোগ নেয় রিকোয়েস্ট বাই দা বাই যা যারা মনে রাখেছেন প্লিজ একটু কমেন্ট একটু লিস্ট করে দেন যেন বাকিও উপকৃত হয় আর যারা শুনছেন তারা একটু নিজের চেক লিস্ট দিয়ে নিজেকে যাচাই করে ফেলেন যে নিজের একটা অডিট সেলফ অডিট আমি যখন ফটোগ্রাফার হওয়ার স্বপ্ন দেখলাম আমি যখন মফসল থেকে ঢাকায় আসলাম একটা ফটোগ্রাফি কোর্স করতে তখন পনেরো হাজার টাকা দরকার হতো পনেরো পনেরো হাজার তখনের কথা বলছি হ্যাঁ তো সেটা অনেক বড় টাকা ছিল এবং আমার বাবার পকেট মালো এটা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষেও সম্ভব ছিল অনেক টাকা ওই সময় অনেক টাকা আমি বলছি প্রায় এখনের পার্সপেকটিভে অনেক হ্যাঁ ও আমি বলছি এটা দশ বারো পনেরো বছর আগে তো সেটা অনেক 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 সো এবং একটা ক্যামেরা থাকতে হবে কারণ ফিল্ম ক্যামেরা তো সো এখন যখন মোবাইল দিয়েও শুরু করে দেওয়া কিন্তু মোবাইল ফটোগ্রাফি করে কিন্তু তখন আসলে এটা সুযোগ ছিল না সো একটা ক্যামেরা কেনা আবার কোর্স ফির পনেরো হাজার টাকা মানে আমার না স্বপ্নটা মনে হচ্ছিল যে স্বপ্নই থেকে যাবে কারণ আসলে সম্ভব না বা পাচ্ছিলাম না ওয়ে আউটটা করতে পারছিলাম না টিউশনি টিউশনি সব কিছুই করতাম কিন্তু আসলে এইভাবে সম্ভব ছিল না একদিন পত্রিকায় দেখলাম পাঁচশো টাকায় ফটোগ্রাফি শিখো আমি আমার বলে বুঝাইতে পারবো না আমার সেই আনন্দের কথা মানে হ্যাঁ পাঁচশো টাকায় ফটোগ্রাফি শিখো আমি ভীষণ এক্সাইটেড হয়ে গেলাম আমি নাস্তা না করে আমি চলে আসলাম ইউনিভার্সিটি এসে আমার এখনো মনে আছে আমি যে একটা ফোন ছিল ওই যে কী বলে বক্স ফোন থাকে না সেখান থেকে আমি ফোন দিলাম কারণ আমাদের পাশে টিএনডি ফোন ছিল না তখন মোবাইলও ছিল না আমি ফোন দিলাম ফোন দিয়ে আমি বললাম একটা মহিলা ফোন দিলাম আমার একটু সন্দেহ হয়েছে মানে পাঁচশো টাকার করছে তারপরে একটা মহিলা ফোন ধরে কেমনি কি হ্যাঁ যাই হোক আমি আমার এক ওইখানকার এক স্থানীয় বন্ধু তাও মিরপুরের ভিতরে এক চিপার মধ্যে ঠিকানা মানে থাকে না যে এমন একদম রাস্তার উপর না আমি ওখানকার এক স্থানীয় বন্ধুকে নিয়ে গেলাম যদি কোনো বিপদ আপদ হয় ও যেন আমাকে রক্ষা করে
আমি যখন একটা ফোকাস ডিফোকাস করে বোঝার আগে পাশের জন্য গুদা মারতো ভাই সময় শেষ তো এখন তো আমার আপনার দুটো হয়ে গেছে সো আমার আসলে টেকনিক্যালি আসলে জিনিসটা শেখা হয় না কিন্তু আমার স্বপ্নটা কিন্তু না দিয়ে দিয়েছে সো সেই পাঁচশো টাকার বেসিক ফটোগ্রাফি কোর্স না থাকলে আমার আর আমার ভিতরে যারা ফটোগ্রাফার হওয়া হতো না সো আমি আসলে আমি আসলে কৃতজ্ঞ আমি আসলে মানে কৃতজ্ঞ সেই পাঁচশো টাকার বেসিক ফটোগ্রাফি কোর্সের কাছে এবং আমার এখন এখন সময় এসেছে ঋণটাকে শোধ করা সো আমি যেটা করেছি আমি ঢাকায় চিটা নাগে অনেকগুলি এরকম পাঁচশো টাকা এটা আমি যে সবসময় করতে পারি তা আমি বছরে অ্যাটলিস্ট একটা দুটো পাঁচশো টাকার বেসিক ফটোগ্রাফি কিচ্ছু না পাঁচশো টাকা কিন্তু সেই পাঁচশো টাকা সেই বারো বছর আগের পাঁচশো টাকার একটা কোর্স আমি এখন করেছি আমার কাছে মনে হয় আমরা যদি সবাই এভাবে কোনো না কোনো দিন কারো না কারোর কাছে কোনো না কোনোভাবে কিন্তু একটু সাপোর্ট পেয়েই আমরা আজকে জায়গা নিয়ে আসছি আমরা যদি আমাদের ঋণটা স্বীকার করি দায়টা স্বীকার করি এবং সেটার জন্য যদি একটা ব্যবস্থা নেই তাহলে তো হয়ে যায় সো এটা আমার জীবনে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ফিলোসফি আই ফিল ইট এবং আমার আমার এটা সবসময় মনে থাকে আমি যদি কোনো দিন কারোদের উপকার পাই এটা আমি সবসময় মনে রাখি এবং আমি চেষ্টা করি এটা ঋণটা স্বীকার করতে এবং অন্য আরেকজনকে সেই সুযোগটা করে দিতে সো দ্যাটস ইট পেইড ফরওয়ার্ড না Thank you so much for that. And you said that kindness is contagious. You can see 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 that kindness is contagious. এটা হচ্ছে নিজের যে আনন্দটা নিজেকে ইমপ্রেস করার যে ব্যাপারটা না ইউ ডোন্ট নিড টু ইমপ্রেস এনি ওয়ান ম্যান ইউ জাস্ট নিড টু ইমপ্রেস ইউর সেলফ সো এই যে আমার যে আনন্দটা হয় হ্যাঁ আমি পাঁচশো টাকা কোর্স করে ফটোগ্রাফ হয়েছি আমি এখন আরেকজনের সুযোগটা পেয়ে এই এই আনন্দটা আমি বলে বুঝাইতে পারবো না হ্যাঁ রক্ত দিলে যেমন আনন্দ হয় এরকম এই এটা করে আমার আনন্দ হয় সুপার অসম এটা অনেক ভালো লাগছে স্যার আমি আমি রিসেন্টলি আরেকটা কাজ করছেন আপনি এই যে আপনি আমি বললেন যে কাইন্ডনেসটার জিনিসটা আমি ওদেরকে একটা সেশনে যাই বলছিলাম যে খেয়াল করে দেখো মানুষকে খুশি করার জন্য যে জিনিসগুলো দেয়া লাগে ওগুলো না টাকা দিয়ে কেনা লাগে না থ্যাংক ইউ সরি কি হেল্প করতে পারি আমি একটু শুনি তুমি কোন প্রবলেমে আসো রাইট দরজাটাকে একটু খুলতে পারবে না একটা ছোট সালাম দেয়া একটা হাসি দেওয়া রাইট এই ফ্রি জিনিসগুলোই আমরা দিই না দিই না অ্যান্ড এই ফ্রিজের জিনিসগুলো দিলে কিন্তু মানুষ সবথেকে বেশি খুশি হয় একটা মানুষ আপনার পাঁচ হাজার টাকা দিলে আপনার মনে থাকবে না কিন্তু বাট আপনাকে এটা হাসি মুখে আন্তরিক ওয়েতে আতিথ্যতা করছে ওটা কিন্তু মনে থাকবে সো দ্যাটস আ ভেরি গুড পয়েন্ট অলরাইট তুমি স্মার্ট তো সো এটাকে একটা প্রশ্ন মতো হবে না হ্যাঁ তুমি স্মার্ট তো স্মার্ট তো আপনারা স্মার্ট তো তুমি স্মার্ট তো আমি জানি না আজকে আমার কপালে কি আছে আমরা যা যা যে সব জায়গায় হিট করছি মানে তাতে মানে আমি জানি না অনেক বকা ডকা আমি নিশ্চয়ই খেতে হবে কিন্তু আমি কথাটা বলতে চাই হ্যাঁ একটা তরুণের জন্য হলে বলতে হয় কি আমরা সবাই তো স্মার্ট নিজেকে স্মার্ট ভাবে স্মার্ট হতে আমরা স্মার্টফোন ব্যবহার করি এবং আমরা স্মার্ট কাজ আমি তো অনেক ভালো আমি আমি ইন্টারভিউ শুরু হওয়ার থেকে ভালো যে কম স্মার্ট লাগছে হাত টা 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 গুটা সো রাইট স্মার্ট মানে স্মার্ট যেটা তাহলে আমাদের পোশাকে স্মার্টনেস এবং আমাদের সাথে যে আনুষঙ্গিক যেমন ঘড়িটা স্মার্ট নতুন ঘড়ি আমার ফোনটা স্মার্ট হ্যাঁ কিন্তু আমার আসলে ভিতরটাও তো স্মার্ট হতে হবে না কিছুদিন আগে আমি একটা মুভি দেখতে গেলাম মুভি দেখতে যখন জাতীয় সঙ্গীত হয় না জাতীয় সঙ্গীতের সময় সবাই দাঁড়ায় একটা ইয়াং ছেলে দাঁড়ালো না এবং ওর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে দ্যাট স্মার্টনেস দ্যাট কোল মানে দাঁড়ালাম না মানে এটা তো কোনো মানে যদিও এটা আমাদের দেশে আইন কিন্তু এটা তো আসলে ওকে কেউ মানে জোর করছে না যেটা করতে হবে রাইট সো আমার তখন মনে হলো প্রথমে মনে হচ্ছে ছেলেটাকে ধরে একটা থাকে না একটা চটকানো দিয়ে দিই হ্যাঁ মানে এটা কেন করছে পরে মনে হচ্ছে নাইটকে আসলে ওর দোষ ওকে কি আসলে শিখিয়েছি আমরা বা ওর সাথে আমরা আড্ডাটা করেছি তার মানে ও ভাবছে স্মার্ট কিন্তু ও তো আসলে স্মার্ট না ও ভাবলো যে আরে রেবেল হয়ে যেমন সবাই দাঁড়ায় ধরো আমি বাসে যাচ্ছি ছেলে মেয়ে সম অধিকারের কথা বলে তাহলে আমি কেন আসলে আমার সিটটা ছেড়ে দিবো আরেকটা মেয়েকে না আমি স্মার্ট হ্যাঁ আমি স্মার্ট এই যে আমি স্মার্ট হওয়ার লজিক আমি লজিক আমি স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করছি হ্যাঁ সো এই যে স্মার্টনেসের প্যারেন্ট এবং আরেকটা যে কারণে আসলে আমার এই যে বইটা এবার লিখেছি আমি মানে সাহস করে লিখে ফেলেছি আমার জন্মের বাইরে গিয়ে কয়েকদিন আগে আমি রিক্সা করে ফিরছিলাম সাত মসজিদ রোডে সাত মসজিদ অনেকগুলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থাকে তো সো পিছন থেকে একটা ছেলে হর্ন দিচ্ছিল কন্টিনিউয়াসলি হর্ন দিচ্ছিল হর্ন দিতে গিয়ে সিগনাল দেওয়া এই হর্নে তো আসলে কোনো কাজ হচ্ছে না প্রথম কথা যে এই হর্নটা ইউজলেস তো আমি খুব পোলাইটলি ঘুরে বললাম ভাইয়া হর্নটা তো আসলে কিছু হচ্ছে না কারণ এটা সিগনাল দেওয়া তখন বলছে কি হ্যাঁ গাড়ি এভাবে চালিত হয় ঢাকায় আমি না বোকা হয়
এই তরুণটা যে বলছে সেটাই কি বাংলাদেশ এটাই কি আমাদের বাংলাদেশ না তো আমি ওই দিন সিদ্ধান্ত নিলাম যে আসলে তরুণদের সাথে কথা বলতে পারি হ্যাঁ আমি হয়তো ওকে দোষারোপ করতে পারি কিন্তু আমি কি আসলে কোনোদিন ওর কাছে গিয়েছি মানে আজ থেকে যদি পনেরো বিশ বছর পর আমার নাতি যদি জিজ্ঞেস করি দাদা তুমি কী রেখে গেছো আমাদের জন্য আমি সেটা বলতে পারার কারণ করছি এবং আমার মনে হলো যে আমি এই কথাগুলো তো আসলে সবার কাছে গিয়ে গিয়ে বলতে পারবো না তাহলে সেটা আসলে একটা 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 সামারি করি তখন আসলে আমি ভালো যে ওই দিন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি লিখবো আমি বলবো এবং আমি তরুণদের সাথে বেশি বেশি আড্ডা দিব তো সেই জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হয় যে এইটা আসলে বোঝাটা খুব জরুরি আমি আসলে স্মার্ট তো আমার কাছে মনে হয় যে বন্ধুদের সাথে বার্গার খেয়ে চেক ইন দেওয়াটা স্মার্ট ঠিক আছে তার চেয়ে অনেক বেশি স্মার্ট হবে আমি রক্ত দিয়ে আসলাম মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এই স্মার্টনেসটা তো আরও বেশি স্মার্ট এই এই বছর পাঁচটা গাছ লাগাইছি তুমি কয়টা রক্ত দিতে পারে এলাকার বাচ্চা থেকে পড়াইতে পারে আজকাল ফেসবুকে পড়ানো যায় আমি আরো জনকে বলি যেমন সাতমান গ্রুপ করে ওর ফ্রেন্ডদের পড়াইতো ফেসবুক গ্রুপ করে এলাকার জায়গায় বাচ্চাগুলোকে কিন্তু পড়ানো যায় একদম কত কিছু করা যায় অ্যান্ড একটা সংগঠন তৈরি করা যায় একটা ক্লাব তৈরি করা যায় বইয়ের মাস বুক রিডিং সোসাইটি তৈরি করা যায় অনেকে বলে ভাই বইয়ের দাম বেশি আমি কালকেই বলছিলাম যেমন পাঁচজন ফ্রেন্ড মিলে একশো একশো টাকা করে দাও পাঁচজন মিলে পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকায় তিনটা বই কিনতে পাওয়া যায় তো একটা বই তিনটা বই পড়তে পারতো একটা বই দাম তেত্রিশ টাকা তেত্রিশ টাকা তারপরে তুই ছিল সামারে আপনি চিনো সামারে এই ডাইলগ তো আমরা স্বীকার করি বা না করি এই আমি যদি প্রশ্ন প্রশ্ন করি হ্যাঁ তো আপনি কে তখন কিন্তু আমি আমার কি করতে হয় আমাকে কিছু বিশেষ বুঝতে হয় আমি অমুকের তমুক অমুক ওয়ের অমুকের তমুকের আমি আমি ওইখানে এটা করি আমি ওইখানে করি বা কিছু একটা বিষয় নিতে হয় ওনার উনি আমার ওনার উনি আমার নানা হ্যাঁ আমি এই উনি আমার চাচা উনি আমার মামা তাহলে আপনাকে চ্যালেঞ্জটা দিই আজ থেকে দশ বছর পরে হতে পারে কিনা যে শুধু আপনার নামটাই আপনার পরিচয় হতে পারে কিনা এবং আপনি যদি সেই চ্যালেঞ্জটা নেন তাহলে কী করতে হবে সেটার জন্য কাজ করতে হবে কীরকম বলাই থাকবে এরকম যে যে পলান সরকার আর কিছু বলতে হবে না যিনি ঘুরে 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 সবাইকে বই দিয়ে বেড়াচ্ছে এবং ওই যে সামাদ চাচা বলার পর কিন্তু আর কিছু বলতে হচ্ছে না এখন বা ধরো আমি যদি একদম আয়মানের সামনেও যদি বলি আয়মান সাদিক আমাকে আর কিছু বলতে হচ্ছে চেষ্টা করে যাচ্ছে কিছু মানুষকে বা আরও অনেকে শুধু এটা আয়মান সামনে বলে আমি বলছি না সো এটা হতে পারে কিনা যে আমাকে আর বলতে হবে না চিনো সামারে আমি কে বরং আমি বলবো কি আমার নাম সেটা সো আমার কাছে মনে হয় কি যে এটা খুব হামলি কথাটা বলছি যে আমরা আসলে এই যে এর এবং থাকে না ফ্যামিলিতে দেখুন সবসময় কিন্তু খুব গর্ব করা হয় যে হ্যাঁ আমার চাচা সচিব আমার চাচা এটা ডাক্তার আমার চাচা এটা সেটা আমি দোষের কিছু বলছি না কিন্তু আমি বলছি কোনোভাবে কি আমরা সেই সব মানুষদেরকে একটু সুযোগ দিতে পারে কিনা তুমি চিনো না আদনান রে এইবার যে বাংলাদেশের নোবেল বিজয়ী ফিজিক্সে নোবেল পাইসের প্রথমবার বাংলাদেশে ও তো আমার ভাতি যা হয় সো আমার মনে হয় যে সেই সব মানুষ যাদেরকে নিয়ে আমরা এতদিন গর্ব করে এসেছি এখন ইটস আওয়ার টার্ন যে আমরা তাদেরকে একটু সুযোগ দেই যে আমি আসলে আমার পরিচয়টাতে পরিচিত হতে পারি যখনই আমার মনে হয় যে আরেকজনকে নিয়ে আমার গর্ব করতে হয় তার মানে আমার আমার মধ্যে আসলে কিছু আমার নিজের পরিচয় বলার মতো না আমার পরিচয় দিলে সে চিনবেও না আমার পরিচয় দেয় কাজও হবে না তখনই কিন্তু আমরা আরেকজনকে ধরে আনবো ধরে আনতে চাই আমার কাছে মনে হয় যে ওই জিনিসটা আমাদের নিজেদের ইগোতে লাগাও হ্যাঁ একদম ইগোতে লাগাও রাইট এবং এটার জন্য কাজ করতে হবে এটা আবার বললে হবে না যে হ্যাঁ আমি হতে চাই কিন্তু তখন আসলে একদম প্ল্যান করে ফেলতে হবে আসলে কি আমি চাই চাইলে ঠিক আছে ওকে ফাইন ওকে চ্যালেঞ্জটা নিলে মায়ের মানসা দিকের ভিতরে যেটা বলছো তো ওকে দেখা হবে দশ বছর পর জাতিসংঘের হেডকোয়ার্টারে বসে থেকে মেসেজ পাঠাবো যে হুম কারো <laughs> হ্যাঁ এইটা কি আমরা আগে বলেছিলাম বা আচ্ছা ঠিক আছে সো আমি মানে সাথে আসলে আড্ডা দিলে হয় কি অনেক বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলি সারাক্ষণ শুধু এটা করি এটা করি সো মনে হয় যেটা বলেছি না সো হয় কি আমি মান যে আমরা তো আসলে সেলফিশ এটা আমরা স্বীকার করি মানে তুমিও সেলফিশ স্বীকার করো আচ্ছা যাই হোক এটা এটা দোষেরও কিছু নাই কিন্তু আমরা সেলফিশ মানে কি আমি আমার ভালো চাই 
আমি একটু ভালো খেতে চাই ভালো পড়তে চাই ভালো জামা কাপড় পড়তে চাই নিজেকে একটু সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করতে চাই তাতে কিন্তু একদমই দোষের কিছু নেই তাহলে কিন্তু আমি বলছি আমার মনে হয় আমরা রিয়েল আমরা সেলফিশও হতে পারিনি বরং আমি বলছি আমি পরামর্শ দিচ্ছি যে তো আমাকে সত্যিকারের সেলফিশ হতে হবে কেন সেই উদাহরণটা যদি আমি একটু দেই আমি জাস্ট বুঝানোর স্বার্থে বলছি ধরে নিলাম যে আমি আসলে অক্সফোর্ড বিশ্বের সবচেয়ে নাম করে স্কুল যেখানে আসলে আমি ড্রাইভিংয়ের ট্রেনিং নিলাম মানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডিগ্রিটা আমার আছে ড্রাইভিংয়ের ব্যাপারে আমি ওটাই শিখে আসলাম আসার পর আমার একটা খুব ভালো মানের গাড়ি আছে সেটা বিএমডাব্লিউ হোক বা সেটা মার্সিডিজ বেঞ্চ হোক আমি সেটা নিয়ে রাস্তায় নামব তাহলে ধরে নিচ্ছি আমি মানে তোমার সর্বোচ্চ ডিগ্রিটা আছে গাড়ি চালানোর এবং তোমার কাছে একটা ভালো গাড়ি আছে তুমি রাস্তায় নামলে উল্টাবাস থেকে এসে সাতমান তোমার টেম্পু দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে তুমি কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টটা ঠেকাতে পারলে না তাহলে তোমার সর্বোচ্চ ডিগ্রি এবং তোমার আসলে একটা ভালো গাড়ি ভালো গাড়ি সব থেকে ভালো গাড়ি কোনোই কিছুই কিন্তু তোমাকে আসলে সেফ করতে পারলো না দুর্ঘটনা থেকে একটা জিনিস সেফ করতে পারার সম্ভাবনা ছিল সেটা হলো তুমি যদি ওই ড্রাইভারটাকে আর একটু সচেতন করো সাতমানকে সাতমানকে বা যে কেউ আমাদের মনে হয় যে আমাদের আসলে সত্যিকার সেলফি সহ আমার যে বিনয় ভাইয়ের সাবদার কথা বলছি লোকজন যায় না বিনয় ভাইয়ের সাবদার আপনাদের একটু হালকা মাথা দেখায় দেন নাই হালকা আসেন এইদিকে হ্যাঁ সমস্যাটা কোথায় হবে সমস্যাটা কেটে আমি একজন প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো একটা ক্যামেরা কোম্পানি সাকিব আল হাসানকে ব্র্যান্ড এম্বাসেডর করে ফুজিফুম ফুজিফুম সাকিব হাসানকে ব্র্যান্ড এম্বাসেডর করে এটা দেখার পর থেকে আমি সাকিবকে দেখতে পারতাম সাকিবকে আমার চাইতে ফটোগ্রাফি মানে শ্রদ্ধা রেখে বলছি মানে ফটোগ্রাফি তো আমি বলছি বেশি না সো সাকিব আল হাসান একটা ক্যামেরা ব্র্যান্ডের অ্যাম্বাসেডর সো তখন আমি বুঝলাম যে আসলে যে সাকিব একটা গুরুত্ব বা যদি আমি বলি যে ধরো পঁচাশ আপনের মডেল কি মৌসুমি আরে পঁচাশ আপনকে আমার মাঘ লাগছে যদি মৌসুমি বেশি বুঝি নাইকা মৌসুমি তাহলে মৌসুমি হচ্ছে পঁচাশ আপনের মডেল বা থাকে আমাদের গাইড বইয়ের মডেল হচ্ছে একটা নায়িকা বা গায়িকা কিন্তু আসলে সেটা তো আসলে আমার স্যার সবচেয়ে বেশি ভালো হচ্ছে যাই হোক এক বছর পরে আমি আসলে সাকিব আল হাসানের ফ্যান হয়ে গেলাম কেন কারণ তখন ওই ব্র্যান্ডের অ্যাম্বাসেডর আমি প্রীত রয়েছে ও আচ্ছা না না সো যেটা হয় বোঝাতে চাই সেটা হচ্ছে যে সব কিছু হবে আজকে না হলে কাল হবে কাল না হলে পরশু হবে পরশু হলে পরের বছর হবে হবেই হবে আই ড্রিম ফর ইট আমি স্বপ্ন দেখতাম এগুলো যে আমি একটা ক্যামেরা ব্যান্ডের অ্যাম্বাসাডার হবো আমি এই হবো সেই হবো এন আই ওয়ার্ক ফর ইট সো আমাদেরকে যেটা করতে হবে ওই স্বপ্নটা দেখা শুরু করতে হবে নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে তারপর নাকে তেল দিয়ে ঘোলা হবে আমার জন্য কাজ করতে আমি কন্টিনিউসলি কাজ করেছি আমি নিজেকে সেই জায়গায় নেওয়ার চেষ্টা করেছি কারণ ইভেন আপনার পিছিয়ে এই জিনিসটাও আমি কোর্টটাও বলতে চাইছি না বইয়ের পিছিয়ে যে আমি অতটা মেধাবী নই আমি জানি কিন্তু কখনো হতাশ হয়নি শুধু পরিশ্রমটা একটু বেশি করতে হয়েছে আর হচ্ছে এই যা ভালো লাগছে এটা এবং এটা আমি বিশ্বাস করা এমন এটা আমি একদম মনে প্রাণে মানি যে আমি আসলে মেধাবী না কারণ আমার লাইফে না দুম করে কিছু হয়ে যায় না যেতে থাকে না অনেকে যে পরীক্ষা ফার্স্ট হয়ে গেছে বোর্ডে পর দিন থেকে গল্প চেঞ্জ হয়ে গেছে পত্রিকা পেপার ইন্টারভিউ তারপর আমি ওই আওয়ারটা পেয়ে গেলাম তারপর আমার গল্প চেঞ্জ হয়ে গেছে আমাকে চিনে ফেললো সবাই সেটা
আমি কন্টিনিউয়াসলি ধীরে ধীরে এবং আমি এমন একটা পেশা বাছাই করে নিয়েছি যেখানে আমি বলেছি আসলে প্রমোশনের সুযোগটা ওই অর্থে কম নেক্সট ওয়ার্ড নেক্সট ওয়ার্ড আমি লুকিং ফর মাই নেক্সট ওয়ার্ড সো এই চ্যালেঞ্জগুলো আমি প্রতিনিয়ত আমাকে দিই এই বছর আমি কী ভ্যালু অ্যাড করেছি যেমন আমি একবার ফটোগ্রাফি নিয়ে একটা টিভি শো করলাম কেন যেন দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সবাই আমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে ভাই সূর্য আলো ছবি তুলতে কালো হয়েছে আমি কী করবো সো আমি ওকে লাইভ উত্তরটা দিতে চাই তারপর আমি পরের বছর ঠিক করলাম আচ্ছা ফটোগ্রাফি তো হলো ইয়ংদের জন্য যেহেতু আসলে আমার টার্গেট তাহলে আমি রেডিওতে একটা শোক সেটা নিয়ে অনেক হাসাহাসি সে আরেক গল্প হ্যাঁ রেডিওতে নাচের প্রোগ্রামের মধ্যে হ্যাঁ সো আল্লাহ রহমতের ব্যাপারটা টিকে গেল হ্যাঁ যে হয়ে গেল সো আমি যেটা বলতে চাই যে আমাকে করতে হবে নিজেকে কন্টিনিউসলি আপগ্রেড করতে হবে এবং আমি এটা বললে হবে না সাকিব কেন অ্যাম্বাসেডার আমি কেন অ্যাম্বাসেডার না বললে তো হবে না আমাকে নিজেকে সেই জায়গায় প্রস্তুত করতে হবে যেন ওদের মনে হয় জোরাজুরিত্ব কিছু নাই তোমার বই কিনে আমার বই কেন কিনে জোরাজুরিত্ব কিছু নেই আমাকে করতে হবে কি আমার কন্টেন্টটাকে ভালো করতে হবে সো সেই কন্টেন্টটা ভালো করার জন্য ওই যে আমি স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করছি আমি নিজেকে সেই জায়গায় নেওয়ার চেষ্টা করছি সো আমি আমার বিগ ফ্যান অফ সাকিব হাসান আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কাছে যেটা বলেছি এটা শুধু মজার ছেলে এই জন্য বলেছি যেন আসলে আমার তোর বন্ধুদের কাছে মেসেজটা পড়ছে অ্যাপসুলেটলি বলেন যে ওয়ার্ক টিল ইউর সিগনেচার বিকামস অ্যান অটোগ্রাফ অ্যাপসুলেট ওইটা ওইটা আসলেও দরকার আর এটা আসলেও আমি ওই ঝঙ্কার ভাইয়ের বই একটা পড়তেছিলাম আমার যেমন খুব ভালো লাগছে ওখানে বলছে যে মেধাবী বলে কিছু নাই মেধাবী হইল যারা আইলসা তারা যারা সাকসেসফুল তাদেরকে বলে হইল মেধাবী মেধাবী বা আসলে ওরা কেউ মেধাবী ওই পরিশ্রমটা হইল আমাদের বারো নাম্বার মুশকিল আসান বাবার আইডিয়া টোটকা ফোটকা হোয়াট ইস দিস এমন হয় কি আমি ফটোগ্রাফি তো এখন শেখাই ফটোগ্রাফি মাস্টার মাস্টারি করি বিভিন্ন জায়গায় যদি আমি ফটোগ্রাফির টেকনিক্স যদি শেখাই ফিফটি সিক্সটি পার্সেন্ট বাদ বাকি শেখাই যে আসলে ভালো ফটোগ্রাফার হতে ভালো মানুষ হতে হবে ছবি মিথ্যা কথা বলে না মিথ্যুকরা ছবি তুলে সে আমার নানাবিধ পলিসি দিয়ে আসলে আমি ওর মাথায় মেসেজটা দিতে চাই যাই হোক সো এই ফটোগ্রাফি যখন কোনো ওয়ার্কশপ করাই সো এটা যদি একটা চার দিনের ওয়ার্কশপ হয় জাস্ট বোঝানোর জন্য বলছি তখন ধরো একটা চার দিনের টানো ওয়ার্কশপ তাতে কি হয় স্টুডেন্ট হয় দশ জন বারো জন পনেরো জন এর বেশি হয় না চার দিন পুরো লম্বা নয়টা থেকে পাঁচটা হ্যাঁ যদি এটা একদিন ওয়ার্কশপ হয় তাহলে পঞ্চাশ ষাট আশি নব্বই জন হয়ে যায় একবার তিন ঘন্টার একটা ওয়ার্কশপ করালো দুইশো আড়াইশো তিনশো ফোনের পর ফোন যে মানে আমি জায়গা দিতে পারছি না তখন আমি বুঝলাম আমরা সবাই হতে চাই কিন্তু সময় তো নাই আমি ঠিক করেছি আমি কয়দিন পরে বসে করবো হ্যাঁ মলা বলে কি তুমি পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি শিখতে চাও এটা তিন বেলা খাবা সকালে উঠে খাবা আচ্ছা তুমি ল্যান্ডস্কেপ করতে চাও তুমি কালো মুরগির ডিম খাবা না আর এটা স্কিডিং যে তুমি কালা মুরগি ডিম খাবা না ফটকাতে আসলে ফটকা হয়ে যেতে হবে হবে না আসলে হ্যাঁ বাচ্চু ভাই গিটার বাজায় চোখ বন্ধ করে কি যে ভালো লাগে কিন্তু এটা বাজানোর জন্য উনি যে বিশ ঘন্টা করে প্রতিদিন প্র্যাকটিস করছে ওইটা ভালো লাগে না সো আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আসলে শর্টকাট জেনে এটা বুঝে ফেলো যে যত তাদের বুঝবে সে তত চেষ্টা করবে কোনো কিছু শর্টকাট নেই কোনো কিছু শর্টকাট নেই হ্যাঁ সো এখন শর্টকাট কোনো কিছু কোনো দিনও এনে দিবে না আর আমি আরেকটা জিনিস একজন বলছিল যে আমি যখন অনেক আগে যখন ভিডিও বানানো শুরু করছিলাম তখন মানুষ বলতো হ্যাঁ বেটা ইউটিউবে আবার পড়া লেখার ভিডিও মাইনচে দেখে এটা সম্ভব হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের গ্রোথ কিন্তু অনেক স্লো ছিল যে পাঁচটা সাবস্ক্রাইবার পঞ্চাশ একশো অনেক স্লো দেন আমি একজন একটা কথা বলছি আমার এখনও মনে আছে এই জিনিসটা অনেক মনে ধরছিল যে এমন যে জিনিস অনেক আস্তে আস্তে উঠে না ওই জিনিস নামতেও অনেক সময় লাগে থাকবি বা পড়লে আস্তে 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 পড়তে হবে যেই তুই আজকে তুই ধুম করে একটা ভাইরাল ভিডিওতে উঠতি আবার পরের দিন ধুম করে পড়ে যায় এটা কিন্তু ট্রু আমি দেখি যে ধুম করে একটা ভাইরাল ভিডিও সুপার তারপর দিন নাই বা যে মানুষগুলো অনেক আস্তে 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 কষ্ট করে উপরের দিকে উঠছে তারা কিন্তু আসে সেটি তারা থেকে যায় তারা রয়ে যায় একদম আমার কাছে ওই যেমন মনে হয়েছে যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের কষ্ট যদি ফলনটা যদি ভালো নাও হয় বা দেখে যদি ভালো মানা হয় ওইটা কথা মনে রাখা দরকার যে আস্তে আস্তে যাও অনেক দিন থাকবা অসম আশা করি আমাদের পিতরে যা ভাইয়ের সরি সরি মুশকিল আসার পাওয়ার বারোটা আইটি আপনাদের জীবন বদলাই দেবে থ্যাংক ইউ সো মাছ ভাই আমার অনেক ভালো লাগে 
আজকে আইডিয়া ছিল ওনার বই একটা আছে না ওটা আমি পড়ছিলাম পুরোটা এবং এই গল্পগুলো দিয়ে আমি বিধু ভাইকে বলা যে বিধু ভাই সবার সাথে শেয়ার করেন বিকজ আমিও সবসময় বলতাম যে দেন দেন হয়তো সবাই এই বইটা নিতে পারবে না বাট আইডিয়াগুলো যেন মানুষের মনে গেঁথে যায় অ্যান্ড যারা এখান থেকে ইন্সপায়ার্ড হবে বইটা নিবে তারা একটা আপনার মস্তিষ্কের একটা অংশ তাদের কাছে চলে গেল আপনার মনের একটা অংশ তাদের কাছে চলে গেল আপনার পার্সোনালিটি ট্রান্সলেট করে দিচ্ছে অ্যান্ড দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাটস রিয়েলি ইন্সপায়ারিং প্রীতু ভাইকে অনেক আগে থেকে যখন প্রীতু ভাই অনেক বড় একজন ছিল আমরা কেউ ছিলাম না আমি ওনাকেও রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে টেন মিনিট স্কুলে এসে একটু ফটোগ্রাফি ক্লাস ক্লাস করার ওই আমলে প্রীতু ভাই আমাদেরকে না করতে পারতো ওই আমলে উনি আমাকে না করে নাই উনি তখন আমাদের ক্লাসগুলো নিয়েছিলেন অ্যান্ড আপনি যেটা বলছিলেন না আপনি যখন বলছেন যে ঋণ শোধ করো তখন আমার ওই কথাটা মনে হয়েছিল যে এই জিনিসটা আমার আজীবন মনে থাকবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর হেল্পিং আস অ্যান্ড উনি যেই কথাগুলো বলে ওটা যে আসলেও সত্য ওটা জাস্ট প্রমাণের জন্য জাস্ট আমি কথাটা বললাম যে আপনি যে কথাগুলো বললেন আপনি নিজ থেকে যে মানেন এটা একটা বড় ব্যাপার সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং আ লিভিং এক্সাম্পল অফ হোয়াট ইউ ফ্রেজ আমি জানি এখন আমাদের বাজে হলো ঘড়ি এগারোটা সাঁত্রিশ কিন্তু ভাই একটু পরে ইয়াং নাইটের শো আছে ওনাকে এখন দৌড় দিতে হবে তা আমি জ্ঞান আমি লাস্টে ফিনিশিংটা দিতে চাই না আপনি ক্যামেরা ক্যামেরাতে হোপফুল এই ভিডিওটা অনেক মানুষ দেখবে লাখ লাখ মানুষ দেখবে তাদের জন্য ফাইনাল কোনো যদি অ্যাডভাইস বা কিছু থাকে সকল নাকে না বলে দাও সকল নাকে না বলে দাও এখান থেকে আবারও আসদার কি হবে আস্তে করে আমাদের স্ক্রিন ব্ল্যাক হয়ে যাবে সকল নাকে না বলে দাও নিচে পিতরে যা আসবে মিউজিক বাড়বে